ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டுவெல்த்தில் ஆப்டிக்ஸ் லெசனில் இருக்கிற ஒரு டாபிக் இது இன்டஃப்ரென்ஸ் அதில் முக்கியமாக இருக்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டஃப்ரென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்ன்றது நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம மேட்ச்லலாம் கிரிக்கெட் மேட்ச்லலாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஓவர் முடிஞ்சோன ஹாக் ஐன் போட்டிருப்பாங்க எப்படி அந்த பால் வந்து பிச்சில் பட்டுச்சு எப்படி பேட்ஸ்மேன் கிட்டே போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆறு பாலும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது வந்து சேம் பேஸ் கிடையாது சேம் வந்து பாத் கிடையாது பட் ஆனால் அப்படி சேம் பேஸ் சேம் பார்த்தா இருந்துச்சுன்னா ஆறு பாலுமே ஒரு இடத்துல போயிருக்கும் ஒரு இடத்துல பிச்சாக இருக்கும் மேட்ச்மேன் கிட்ட போயிருக்கும் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி வேறு விலை கன்ஸ்ட்ரக்டிவையும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வேவ் கிட்டத்தட்ட சிமிலராக இருக்குது இல்லையா இங்கே ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே தான் இங்கேயும் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே ஒன் எயிட்டி முடியுதோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒன் எயிட்டி முடியுது ஸோ இந்த வேவ் சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி வேவ் சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆச்சுலாம் அதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேவ்னு சொல்கிறோம் சரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக மாறிச்சுன்னா இட் ஹாவ் சேம் ஒரே வேவ் லென்த் தான் லேம்டா திரும்பியும் இன்னொரு வேவ் இந்த இடத்துல சரியா அகே இன்னொரு வேவ் இந்த இடத்துல இது ரெண்டும் சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆகுச்சுன்னா அடுத்தது இட் பிகம்ஸ் டூ லேம்டா இது நம்ம டூ பைனு சொல்கிறோம் இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது டூ பை ஃபோர் பை சிக்ஸ் பை அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இந்த இன்டஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறோம் அதாவது நல்லா வச்சுக்கணும் வித் சேம் ஆங்கிளில் சேம் பேர் சேம் பார்த்தா இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஆறு பால் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டஃப்ரென்ஸ் ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா என் வந்து இன்டிஜர் நம்ம ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சார் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறோம் அப்படின்னா டோட்டலாக டெல் வெயிட் பார்த் டிஃப்ரென்ஸ் பிகம் ஜீரோ இதுவே என் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டிங்கன்னா டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டான்னு கிடைக்கும் அதே என் பதிலாக நீங்கள் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் டூ லேம்டா சரியா டூ 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 லேம்டா டூ லேம்டா ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேம்டா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ பையாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேவ் லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா யூ கெட் லேம்டா அகெயின் ஃபோர் பையாக இருந்துச்சுன்னா டூ லேம்டா அப்படி இன்டர்கல் மல்டிபிள்ஸாக லேம்டா போயிட்டே இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகுது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டஃப்ரென்ஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்னால் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து பில்டப் பண்ணுறோம் பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படி டிஸ்ட்ரக்டிவ்னாலே டிஸ்ட்ராய் இல்லையா ஏதோ ஒன்று அங்கே வந்து உடைய போகுது ஸோ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அகைன் இதுவும் இன்டஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கேயும் ஒரு ரெண்டு வேவ் எடுத்துக்கிறோம் அகைன் சேம் ஆம்பிளிட்டு கிட்டத்தட்ட சேம் வேவ் தான் பட் டிஸ்ட்ரக்டிவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் வேவ் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதே எங்கே இந்த அப்படின்னா இது சூப்பர் இம்போஸ் அப்படியே சேம் பேஸ்லலாம் போய் சூப்பர் இம்போஸ் இம்போஸ் மேட்ச்லாம் ஆகாது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வேவ் இந்த வேவை கொஞ்சம் இப்படி தள்ளிடும் அப்போ இந்த வேவ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகிறது இந்த இடத்துலேருந்து தான் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு இன்டஃப்ரென்ஸ்லேயும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா எவ்வளோ பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரியை நம்ம வந்து விட்டுட்டோம் அவுட் ஆஃப் பேஸாக போயிடுச்சு அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட லேம்டா பை டூ வேவ் லென்த் பாதியில் இந்த லே வேவ் லென்த் பாதியில் ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த வேவை நம்ம விட்டுட்டோம் இல்லையா ஸோ இதில் ஒரு வேவ் அகெயின் இட் இது சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டும் சேருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்னென்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ட்ரஃப்பு பட் ஆனால் இது என்னென்னா க்ரெஸ்ட்டு இப்போ இங்கே ட்ரஃப் அண்ட் ட்ரெஸ்ட்டு தான் மீட்டே ஆகுது இல்லையா ஸோ ட்ரஃப் அண்ட் ட்ரெஸ்ட் மீட் ஆகிறப்ப அதோடய ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த வேவ் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது போய் சேருதுன்னா இட் பிகம்ஸ் லைக் திஸ் இப்படி தான் அது வரும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இது போய் சேர்றப்பயே இங்கே ஒரு வேவ் அது விட்டுருச்சு இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த வேவில் அது போய் மேட்சே ஆகாது அப்போ நம்ம இது வரைகிறப்பே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது இப்போ இந்த வேவ் நம்ம சப்டியாக வரைஞ்சிப்போம் இதில் எந்த பேஸ் டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஸோ அந்த வேவ் கீழே இருக்க
again in the wave complete wave la by and it becomes here 2 pi uh, in the wave ku pathina in the earth la again 3 pi la or distortion form avudhu phase difference la so in the wave complete ena pi la da start avudhu illaya pi idu complete pandra edam it becomes 3 pi so phase enga start avudhu for distortive na pi la da start avudhu pi adukku appuram 3 pi எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பைக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பைக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் பார் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் லேம்டா பை டூ ஸோ அப்போ பார் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் டெல் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அது பை ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு லேம்டா பை டூ அதாவது வேவில் பாதி இல்லையா அதுவே அடுத்தது அடுத்த டிஸ்டர்டிவ் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவில் ஸோ அகெயின் லேம்டா பை டூ இது ஒரு லேம்டா பை டூ ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 lambda by 2. இது மாதிரி டிஸ்டர்டிவில் பேஸ் சேஞ்ச் அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி தள்ளி அந்த ஒரு வேவ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தள்ளிடுச்சுன்னா அது கிரெஸ்ட்டு ட்ரஃப் அண்ட் ட்ரஃப் கிரெஸ்ட் அப்படி மீட் பண்ணுறதா போயிடும் அந்த கண்டிஷன் படி கிரெஸ்ட் ப்ளஸ் கிரெஸ்ட் ஆர் ட்ரஃப் ப்ளஸ் ட்ரஃப் நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது மாதிரி இப்படி மீட் பண்ணுறப்ப இதுவும் கிரெஸ்ட் தான் இது ட்ரஃப் தான் இப்படி மீட் பண்ணுச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இல்லையா கன்ஸ்டர்டிவ் ஆகிடும் ஆனால் அதுவே இந்த இடத்துல பாருங்கள் டிஸ்டர்டிவுக்கு ஒரு ட்ரஃப் இது ஒரு ட்ரஃப்பும் ஒரு க்ரெஸ்ட்டும் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் டிஸ்டர்டிவ் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரஃப்பும் ஒரு க்ரெஸ்ட்டும் மீட் பண்ணாலும் இட் பிகம்ஸ் டிஸ்டர்டிவ் வை கண்டிஷன் ட்ரஃப் ப்ளஸ் க்ரெஸ்ட் ஸோ ட்ரஃப்பும் ஒரு க்ரெஸ்ட்டும் சேர்கிறப்பையும் இல்லை ஒரு க்ரெஸ்ட்டும் ஒரு ட்ரஃப்பும் சேர்ந்தாலும் இட் பிகம்ஸ் டிஸ்டர்டிவ் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சேம் பேஸ் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ பைவில் அப்படியே சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆச்சுன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆகும் அதுவே அது ஒன் எயிட்டிலேருந்து தான் ஸ்டார்டே ஆகுது ஒன் எயிட்டியும் மேலே இருக்கவே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஒன் எயிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு மேக் ஆச்சுன்னா இட் பிகம் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸாக ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் தேங்க்